。二百一十九年七月，关羽率军攻打襄阳和樊城，曹操立即派兵支援，结果于禁战败后投降，庞德俘虏后被杀，许都以南，尽归关羽。这时，司马懿和蒋济等人给曹操献计，应该立即与孙权结盟，让他出兵牵制关羽。那么，孙权为何要答应曹操攻打关羽？关羽又是如何战败的呢？本期视频，我们就一起走进吕蒙白衣渡江及关羽败走麦城。孙刘两家虽然是盟友，但因为刘备借荆州不还，双方便陈兵相争。后来，由于曹操出兵汉中，双方才被迫签订了湘水之盟，但隐患并未消除。之后，关羽镇守江陵。鲁肃镇守路口，由于双方的疆土犬牙交错，多次发生摩擦。可鲁肃认为曹操雄踞北方，孙刘两家应该互相依赖，同仇敌忾，不能因为双方的利益争夺而影响大局。因此，他总是以友好的姿态安抚关羽。然而，就在关羽攻打襄樊的前两年，鲁肃却因病去世了，年仅四十六岁。鲁肃病逝后，接替他继续镇守路口的是汉昌太守吕蒙。吕蒙的战略和鲁肃不同，他数次给孙权上书说：“刘备和关羽都是狡诈之徒，反复无常，不可能与我们友好结盟。”关羽之所以现在还没有侵犯我们，是因为主公圣明，我们这些将领在世。如果不趁我们强壮之时打他们的主意，一旦我们不在了，再想施展力量就没有可能了。孙权听后觉得有理，同时他自己对关羽也没什么好感。之前，他曾派人为自己的儿子向关羽的女儿求婚，结果关羽不仅不答应，还辱骂使者，拒绝与孙权结亲，这让孙权十分的恼恨。另外，关羽在攻打樊城期间，觉得孙权的援兵过于迟缓，当着使者的面多次辱骂孙权，并且表示一旦樊城攻下，他就率军去灭了东吴。孙权得知后，连忙写信给关羽道歉，但内心却对关羽产生了深深的敌意。之后，吕蒙给孙权上书说，关羽亲率大军攻打樊城的时候，既然还在后方留下了许多的守军，一定是担心我去偷袭他。我本来就经常生病，现在我便以治病为由，带领一部分兵力返回建业。关羽得知后，一定会把守军调往樊城，到那个时候，我们便可趁其不备夺取南郡。不多时，孙权便公开下达文书，召吕蒙回建业城治病。关羽得知后，果然中计，逐渐将南郡的守军调往了樊城。吕蒙返回建业的路上，要经过芜湖，驻守芜湖的陆逊便前来拜见。他对吕蒙说：“你和关羽的防区接壤，你此刻率军返回，不担心关羽会偷袭你的防区吗？”吕蒙假装无奈地说道：“的确如你所说，可是我病得很重，实在是没办法呀。”陆逊不慌不忙地说道：“关羽自负骁勇，骄傲自大。”刚取得一点战果，就想致力于北伐。如果听说你病重，必然不加防备。如果我们此时出其不意攻伐，必能将其擒拿。你见到主公之后，应该妥善筹划此事。吕蒙听后大惊，没想到陆逊的计谋竟然与自己不谋而合。但是为了不泄露军机，就没有向他说明自己的计谋。随后，他告别陆逊，继续前往建业，与孙权密谋此事。孙权问他：“既然你以生病为由回来。”那谁可接替你驻守路口？吕蒙便极力推荐陆逊。一方面，陆逊深思远虑，可堪大任；另一方面，他没有名气，不会被关羽防备。于是，孙权下令由陆逊代替吕蒙前往路口驻守。陆逊到达后，立即给关羽写信，表达了自己对关羽的仰慕之情，并且表示绝不会与关羽为敌。关羽收到信后非常高兴，愈发的大意了起来。而且，此时的关羽虽然打了胜仗，可他并不轻松。曹仁已被团团围住，可他拒不投降。于禁和庞德虽然已被打败，并且俘虏了他们的数万将士，可这些俘虏也是要吃饭的。很快，军粮就被耗尽了。不得已，关羽只好前去筹集军粮。然而，他却把筹集军粮的目的地瞄准了相关。相关位于萧水与湘水的交汇处，零陵郡的湘水以东属于东吴的地盘。作为孙刘联盟的一方，不打招呼就擅自抢粮，多少是有点不太厚道。得知此事后，孙权表面上气氛异常，可内心却暗自高兴。他正愁找不到理由攻打关羽，关羽却亲自给了他出兵的借口。于是他任命孙角和吕蒙为左右两路大军的统帅，出兵攻打关羽。
。可吕蒙却对孙权说：“如果你认为孙角有才能，你就任用他；如果觉得我有才能，那就任用我。”当年周瑜和程普攻打江陵的时候，由于双方总是不和，差点就误了大事。现在我们要以以为戒。于是孙权便任命吕蒙为统帅，孙角为后援，大军隐蔽前进。十一月，大军到达浔阳，即今天湖北省武学市东北。然后，他将精锐士卒埋伏在船舱之内，招募船工在甲板上摇橹，并让这些船工身穿不带甲胄的白衣，装扮成商人的模样。他们沿着长江向江陵进发，沿途遇到关羽的巡哨，以为是普通的商船，也就没有引起警觉，反而所有的巡哨，包括站岗的军士，都被东吴军给俘虏了。就这样，东吴大军神不知鬼不觉地来到了江陵附近，驻守江陵的糜芳和驻守公安城的傅士仁大为惊慌。关羽和张飞不同，张飞经常打骂和惩处士兵，但对士大夫们却极为尊重；关羽则反之，他能很好地善待士兵，却对士大夫们极为专横。因此，糜芳和傅士仁都非常厌恶关羽，而且糜芳还是糜夫人的哥哥，刘备的大舅哥，却总被关羽轻慢。于是，他们供应粮草也就不会尽心，这让关羽非常气愤，曾放出话说：“等回去之后，就立即惩治他俩。”糜芳和傅士仁听闻后，恐惧不安。而此时，东吴军已经兵临城下，如果防守不住，关羽一定不会饶恕他俩。因此，二人便更加的慌张。这时，吕蒙让于帆给驻守公安的傅士仁写信劝降，傅士仁思虑之后，便开城投降了。之后，吕蒙率领大军继续挺进江陵，逼迫糜芳投降。糜芳见状，也献城投降了。至此，吕蒙兵不血刃，便占据了江陵和公安。关羽部下的家属们也全被抓获。然而，吕蒙不但不为难他们，还命令将士不得骚扰百姓和索取财物，并且早晚派人慰问年长之人，关心他们的生活和补给。如果有人生病，就送去医药。有人饥寒，就送去衣服和粮食。对于关于府库中的财宝，吕蒙则一毫不取，全部封存。就在这时，关羽被徐晃击败，退守汉水南岸。当他准备与徐晃继续争斗的时候，却突闻江陵失守，于是急忙撤军返回。在回军的途中，他数次派遣使者与吕蒙联络，吕蒙热情地接待了关羽派来的使者。并带他到城中周游，以及到将士们的家中去慰问。有的家属还亲笔写信，告诉前线的将士，他们得到了吕蒙很好的照顾。使者回到关羽军中，将士们得知家中不但平安无事，而且所受到的忧抚甚至超过了平时，顿时就失去了斗志，很多士卒渐渐溃散而去。随后，孙权也赶到了江陵，他立即派遣陆逊前去攻占夷陵和秭归，切断关羽入蜀的退路。关羽得知后，多次向驻扎在上庸的刘封和孟达求援，但刘封和孟达却以上庸三郡刚占领不久，不敢轻易离开为由，拒绝了关羽的求援。至此，关羽彻底陷入了进退两难、腹背受敌的困境。无奈之下，他只能率军向西，前往麦城，即今天的湖北省当阳市东南。然而，麦城城内根本没有军粮，更是雪上加霜。于是，关羽便派人向孙权请求投降，可吴范却对孙权说：“关羽一定是诈降，目的是拖延时间逃跑，不可相信。”于是，他立即命令朱然率领五千精兵埋伏在麦城以北二十里的地方，派潘璋率领五百精兵埋伏在前往林举的山僻小路。林举即今天湖北省远安县。果然，关羽投降是假。十二月，他只率领少数骑兵从麦城突围而走，剩余的部下则全部投降了东吴。关羽一路向北逃到临莒的时候，潘璋的精兵早已等候在此，于是双方展开激战。可关羽身边只有数十骑，很快关羽本人就被潘璋部下的司马马忠给擒获了。最终，关羽及其长子关平等人全部被杀。至于《三国演义》里大书特书的周仓，则是虚拟人物，历史上并无此人。关羽死后，他的首级被孙权送给了曹操。曹操以诸侯之礼颁葬了关羽。之后，曹操上表朝廷，任命孙权为骠骑将军，兼领荆州牧，封南昌侯。孙权则派校尉梁玉向朝廷进贡，并将之前俘虏的朱光等人送还给曹操，以示交好。
。至此，一代战神关羽就此陨落，他以忠诚和义气被后世铭记，对后世的影响十分深远。民间尊其为关公，历朝历代皆有家风。清朝时期，顺治帝赐他为忠义神武关圣大帝，从此他被尊为神明，受到了广泛的崇拜和敬仰。为了纪念关羽，他的墓地有三处地方。成都的关羽墓是蜀汉政权为了纪念他修建的衣冠冢，湖北当阳的关陵是埋葬关羽身躯的地方，洛阳的关林则是埋葬关羽首级的地方。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。